வணக்கம் இது ஐபிசி தமிழின் செய்தி நேரம் நேரலையுடன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஐரோப்பிய நாடுகள் விளாடிமிர் புட்டினை கைது செய்ய வேண்டும் என்கிறது அமெரிக்கா கேக் நீதிமன்றத்தை ஏவுகணியால் தாக்கப் போவதாக ரஷ்யாவில் இருந்து எச்சரிக்கை பிரான்சில் மீண்டும் நாட்டை முடக்கிய பணி புறக்கணிப்பு மற்றும் போராட்டங்கள் அரசாங்கத்தையும் மக்கனையும் பதவி விலக அழுத்தம் தொடர்வது விரிவான செய்திகள் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் பௌத்தமய மக்களையும் முன்னெடுக்கும் படையினர் கச்சதீவையும் விட்டு வைக்காது அங்கே பாரிய புத்தர் சிலை ஒன்றை நிறுவியுள்ளமை தொடர்பாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் அத்துடன் அண்மையில் கச்சதீவு திருவிழாவுக்கு என சென்று இந்திய பக்தர்களுக்கு உரிய வசதிகளை செய்து கொடுக்காத ஸ்ரீலங்கா கடற்படையினர் தமது குடும்பத்தினருக்கே முன்னுரிமை வழங்கி செயற்பட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்த இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தொரு பக்த அடியார்களை நடத்திய விதம் என்பது மிகவும் ஒரு கேவலமான விடயமாக பார்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக இந்திய அரசாங்கத்தால் கச்சதி கச்சதீவு திருவிழாவுக்கு வரு வருகிறவர்களுக்காக நாற்பது மில்லியன்கள் ரூபாய் அவர்கள் ஏற்கனவே செலுத்தி இருந்தார்கள் அவர்களுடைய செலவுக்காக ஆனால் அவர்களுக்கு சரியான முறையில் குடிநீரோ சாப்பாடோ வழங்கப்படவில்லை கச்சதீவில் அந்தோனியார் ஆலயம் மாத்திரமே இவ்வளவு வருகிறது <laughs> கச்சதீவையும் விட்டு வைக்காத ஒரு நிலையாக இருக்கிறதை நான் இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் இதை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் கேட்டால் சொல்வார்கள் கடற்படையை கடற்படை வழிபடுவதற்காக அங்கு வைக்கப்பட்டது என்று அங்கு அரசாங்கத்திலிருந்து பதில் வரும் கச்சதீவுக்கு வந்த பக்தர்களில் அங்கு விருந்தினர்களாக முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்டது கடற்படையினுடைய குடும்பங்களும் அவர்களை சார்ந்தவர்களும் மாத்திரம்தான் அங்கு விருந்தினர்களாக முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டது அவர்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது அவர்களுக்கு சாப்பாடு வழங்கப்பட்டது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இலங்கையில் இருந்து சென்ற குறிப்பாக மன்னார் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து சென்ற பக்தர்களுக்கு சரியான முறையில் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் செய்யவில்லை இதை என்னுடைய கண்டனமாக இந்த சபையில் நான் பதிவு செய்கின்றேன் இலங்கையின் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலின் தபால் மூல வாக்களிப்பை திட்டமிட்ட திகதிகளில் நடத்துவதில்லை என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்காவின் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு இன்று அறிவித்துள்ளது ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை பிற்போடுவதற்கு சதி நடவடிக்கை மேற்கொள்வதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தேசிய மக்கள் சக்தி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வரும் நிலையில் இந்த அறிவிப்பும் பலியாகியுள்ளது இலங்கையில் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் தொடர்பிலான தீர்மானமிக்க கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று நடைபெற்றது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளின் செயலாளர்கள் இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கு பற்றியிருந்தனர் இந்த சந்திப்பில் வாக்குச்சீட்டு கிடைக்க பெறாமை மற்றும் தேர்தலை நடாத்துவதற்கு ஏற்பட்டுள்ள தடை ஆகியன குறித்து கலந்துரையாட உள்ளதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் நிமல் புஞ்சிகேவா தெரிவித்திருந்த நிலையில் இன்றைய கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தின் பின்னர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தற்போதைய சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை நடாத்துவது சாத்தியமில்லை என சில அரசியல் கட்சிகள் இன்று தம்மிடம் தெரிவித்ததாகவும் கூறியுள்ளது சில கட்சிகள் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை காலம் தாழ்த்தி நடத்த முன்மொழிந்ததாகவும் தேர்தல் ஆணைக்குழு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளது எனினும் இந்த கலந்துரையாடலின் போது சில எதிர்க்கட்சிகள் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் காரணமாக தேர்தலை எந்த வகையிலும் ஒத்திவைக்கக்கூடாது என வலியுறுத்தியதாகவும் ஆணைக்குழுவின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கு புதிய திகதி பரிசீலிக்கப்படுமானால் அனைத்து கட்சிகளும் நாடாளுமன்றமும் நிறைவேற்று அதிகாரத்திற்கு உடன்பட வேண்டும் என கருத்தையும் சில அரசியல் கட்சிகள் முன்மொழிந்ததாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு குறிப்பிட்டுள்ளது இதன் பிரகாரம் மார்ச் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்று மற்றும் ஏப்ரல் மூன்றாம் திகதிகளில் நடாத்த திட்டமிட்டிருந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலுக்கான தபால் மூல வாக்களிப்புகளை நடாத்தாமல் இருப்ப 
நியமிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளதாகவும் தேர்தலுக்கான புதிய தேதி பின்னர் தீர்மானிக்கப்படும் எனவும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு மேலும் தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக தபால் சீட்டுகள் திட்டமிட்டவாறு கடந்த இருபத்தி ஒராம் தேதி தபால் நிலையங்களுக்கு வழங்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக வாக்குச்சீட்டுகளை அச்சிடுவதற்கான நிதி திரைசேரியில் இருந்து இதுவரை கிடைக்கப்பெறவில்லை என அரசு அச்சகம அதிபர் கங்காணி டேனகி தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிற்கு அண்மையில் எழுத்து மூலம் தெரியப்படுத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் உள்ள பாடசாலை மாணவ மாணவிகளை பணிய கைதிகளாக்குவதற்கு தாம் அனுமதிக்க போவதில் என ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க சூளுரைத்துள்ளார் இடமாற்ற சபையில் ஜனாதிபதியின் தலையீடு உள்ளிட்ட விடயங்களில் ஆசிரியர் தொழிற்சங்கத்துடன் முரண்பாடுகள் நீடிக்கும் நிலையில் கொழும்பில் உள்ள சங்கமிதா மகளூர் கல்லூரியில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் உரையாற்றிய போதே அவர் இதனையே கூறியுள்ளார் நாம் நேற்று சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் முன்மொழிவுகளை முன்வைத்து விவாதித்தது புதிய பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு எதிர்காலத்திற்காகவே பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் அதனை நிதியமைச்சும் அமைச்சரவையும் மேற்கொள்ளும் அந்த எதிர்காலத்திற்கு பொருத்தமான பிரஜைகளை உருவாக்குவது கல்வி அமைச்சின் பொறுப்பாகும் ஆகவே அர்ப்பணிப்புடன் இந்த வேலை திட்டங்களை மேற்கொள்ளுங்கள் கல்வி புகட்டுவது மாத்திரம் அல்ல கல்வி என்பது பரீட்சை மாத்திரம் அல்ல கல்வி என்பது முன்னுதாரணம் அந்த முன்னுதாரணம் பாடசாலையில் இருந்து வர வேண்டும் பாடசாலை அதிபர் ஆசிரியர்கள் அந்த முன்னுதாரணத்தை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் அதில் இருந்து விலக முடியாது அவ்வாறாயின் நீங்கள் செயற்படும் விதம் பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவது முக்கியம் சமூகம் ஆசிரியர் சபை அதிபர்களின் செயற்பாடுகள் ஊடாக பாடசாலையை பிரித்து வைக்க முடியாது அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்து செல்ல வேண்டும் கல்வியை பெற்றுக் கொடுப்பதை சிதைக்க முடியாது எமக்கு விடுமுறை வழங்க முடியும் எமக்கு கல்வியை வழங்க வேண்டியுள்ளது கல்வி செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதையும் பரீட்சைகளை நடத்துவதையும் எம்மால் தடுக்க முடியாது அதனை சிதைக்க முடியாது ஆகவே மீதமாக உள்ள பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும் என நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் அவ்வாறு தீர்க்கப்படாத பட்சத்தில் பாடசாலையை அத்தியாவசிய சேவையாக பிரகடனப்படுத்தும் சட்ட மூலத்தை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய தேவை அரசாங்கத்திற்கு ஏற்படும் அது தேவையா இல்லையா என்பது தேவையான அளவு விவாதம் செய்ய முடியும் ஒவ்வொரு காரணங்களுக்காக வேறு காரணங்களுக்காக இந்த நாட்டின் மாணவ மாணவிகளை பணைய கைதிகளாக சிறைப்படிக்க எம்மால் இடமளிக்க முடியாது ஆகவே அனைத்து தரப்பினருடனும் கலந்துரையாடும் வாய்ப்பு கிட்டும் என நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அமைச்சர் மற்றும் ராஜாங்க அமைச்சர்கள் சட்ட செயலாக்க அதிகாரிகள் அந்தந்த பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்களுடன் கலந்துரையாடி இந்த கல்வி முறைமையை முன்னேற்றும் வகையில் மாணவ மாணவிகள் எதிர்பார்க்கும் கல்வியையும் எதிர்காலத்தையும் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்கு நிதியை வழங்குவதற்கு முன் தமிழ் சிறுபான்மையினருக்கு கூடுதல் சுயாட்சி என்ற விடயத்தை நிபந்தனையாக விதித்திருக்க வேண்டும் என கனேடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கரி ஆனந்த் சங்கரி தெரிவித்துள்ளார் நீண்டகால அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார தலைமை இல்லாத நாடாக இலங்கை உள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஸ்ரீலங்காவின் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால வரலாற்றில் சர்வதேச நாணய நிதியம் இலங்கைக்கான பதினேழாவது பொருளாதார அமைப்பிற்கான நிதியுதவிக்கு அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தது எந்த ஒரு அளவீட்டின் அடிப்படையிலும் இலங்கை தோல்வியுற்ற மற்றும் பங்குரோத்து நாடாகும் நீண்டகால அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யும் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார தலைமை இல்லாத நாடாக இலங்கியுள்ளது நாட்டில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடிகளைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட மக்கள் ஆர்ப்பாட்டங்களால் கனேடிய அரசாங்கத்தால் தடை விதிக்கப்பட்ட கோட்டாபாய் ராஜபக்ச மற்றும் மகிந்த ராஜபக்ச ஆகியோர் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் பதவிகளில் இருந்து விலகினர் சர்வதேச மனித உரிமைகள் மற்றும் மனிதாபிமான சட்டங்கள் மீறப்பட்டமை தொடர்பாக சர்வதேச நாணய நிதியம் கவனம் செலுத்தாமை தொடர்பில் நான் அதிருப்தி அடைகிறேன் நீண்ட காலமாக தொடரும் அரசியல் நெருக்கடிக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் தீவின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் மக்கள் சுயநிர்ணய உரிமையுடன் கூடிய தமது சொந்தமான பொருளாதார பாதையை நிர்ணயித்து முன்னோக்கிச் செல்ல வேண்டும் சர்வதேச தரங்களை கொண்டிருக்கவில்லை என்று தொடர் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாக்கியுள்ள பயங்கரவாத தடை சட்டத்துக்கு பதிலாக பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான புதிய சட்டமூல வரைவு வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது நீதி சுரட்சாலைகள் மற்றும் அரசியல் அமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்சவின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய இந்த புதிய சட்டம் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் நாற்பத்தி எட்டாம் இலக்கு பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் தற்காலிக ஏற்பாடுகளை நீக்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வது இந்த சட்டமூலத்தை தயாரிப்பதன் நோக்கமாகும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஸ்ரீலங்கா வெளிவகார அமைச்சர் அலி சஃப்ரியுடன் நீதி சிறைச்சாலை விவகாரங்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்சவும் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு சென்றுள்ளார் எதிர்வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை தென்னாப்பிரிக்காவில் தங்கியிருக்கும் ஸ்ரீலங்கான் வெளிவகார மற்றும் நீதியமைச்சர்கள் பல்வேறுபட்ட தரப்பினருடன் கலந்துரையாட உள்ளனர் இதனிடையே ஜனாதிபதி தலைமையிலான அமைச்சரவை உபக்குழுவினால் முன்மொழியப்பட்ட உண்மை மற்றும் நல்லிணக்க பொறிமுறை யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது என ஸ்ரீலங்கா வெளிவகார அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது 
இந்த கருத்தை செயற்படுத்துவதற்கும் கலந்துரையாடல்களை ஆரம்பிப்பதற்கும் உண்மை மற்றும் நல்லிணக்க சட்டத்தை உருவாக்குவதற்கும் வெளிநாட்டு அளவில்கள் அமைச்சர் மற்றும் நீதி அமைச்சருக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அளித்துள்ளதாக அமைச்சு கூறியுள்ளது இந்த செயன்முறைக்கு ஆதரவாக உண்மையை கண்டறியும் ஆணைக்குழுவை நிறுவுவதில் தென்னாப்பிரிக்காவின் அனுபவம் குறித்த நுண்ணறிவுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு விஜயம் செய்யுமாறு தென்னாப்பிரிக்க அரசாங்கம் வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சருக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது எனவும் அமைச்சு மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது இலங்கையில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதற்காக மீண்டும் ராணுவத்தினர் நாடலாவிய ரீதியில் களம் வழங்கப்பட உள்ளனர் இது தொடர்பில் ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் பணிப்புரைக்கு அமைய விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இலங்கையின் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கட்டளை சட்டத்தில் ஜனாதிபதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களுக்கு அமைவாக இந்த வர்த்தமானி அறிவிப்பை ரணில் விக்ரமசிங்க வெளியிட்டுள்ளார் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான பல நிறுவனங்களை தனியார் மயப்படுத்த அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசாங்க ஊழியர்களை குறைக்குமாறு சர்வதேச நாணய நிதியம் கடுமையான நிபந்தனைகளை விதித்துள்ள பின்னணியில் இந்த நகர்வும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் இன்று கூடிய அமைச்சின் போது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான ஏழு நிறுவனங்களின் பங்குகளை முழுமையாக விற்பனை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதற்கமைய ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீலங்கன் கேட்டரிங் நிறுவனம் ஸ்ரீலங்கா டெலிகோம் இலங்கை காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனம் ஹோட்டல் டெவலப்மெண்ட் மென் லங்கா நிறுவனம் லிட்ரோ கேஸ் நிறுவனம் லங்கா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டுத்தாபனம் பிஎல்சி ஆகிய நிறுவனங்கள் தனியார் மயப்படுத்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இலங்கை கடற்பரப்புக்குள் சட்டவிரோதமாக அத்துமீறி இந்திய கடற்தொழிலாளர்கள் கடற்தொழில் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதை கண்டித்து வடமாகாண கடற்தொழிலாளர்கள் ஒன்றிணைந்து மன்னாரில் இன்று கவனீர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்துள்ளனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அரசியல் பிரதிநிதிகள் மதத் தலைவர்கள் பொதுமக்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டுள்ளதுடன் கடைகள் அடைக்கப்பட்டு வர்த்தகர்களும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு ஆதரவு வழங்கியுள்ளனர் வடக்கு கடற்பகுதியை இந்திய கடற்றொழிலாளர்கள் குத்தகைக்கு வழங்குவதையும் இந்திய கடற்றொழிலாளர்களின் அத்துமீறிய வருகையையும் கண்டித்து இன்று மன்னாரில் பாரிய கவனயீர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது வடமாகாண கடற்றொழிலாளர்கள் ஒன்றிணைந்து முன்னெடுத்த இந்த ஆர்ப்பாட்டம் மன்னார் பொது விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை கடற்பரப்பினுள் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய கடற்றொழிலாளர்களின் இழுவை படகுகள் அத்துமீறி நுழைந்து தொடர்ச்சியாக மீன்பிடியில் ஈடுபட்டு வருவதற்கு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கண்டனம் வெளியிட்டுள்ளனர் அத்துடன் அண்மையில் வெளிவிவகார அமைச்சர் இந்திய படகுகளை இலங்கை கடலில் தொழிலில் ஈடுபட அனுமதி பத்திரம் வழங்குவது தொடர்பாக இந்திய அரசுடன் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாக நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்த கருத்துக்கும் அவர்கள் தமது எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து அருட்தந்தையர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான எஸ் வினோ நோகராதலிங்கம் செல்வராசா கஜேந்திரன் உட்பட கடற்றொழிலாளர் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் கடற்றொழிலாளர்கள் பொது அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் பெண்கள் அமைப்புகள் உள்ளடங்களாக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டிருந்தனர் வடபகுதி கடற்றொழிலாளர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கோரி தமது கோரிக்கை அடங்கிய மனு ஒன்றும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு வழங்கும் வகையில் மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபரிடம் கையளிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்த கண்டன போராட்டமானது எங்களுக்கு ஒரு இந்திய இலங்கை மீனவர்களுடைய பிரச்சனையிலே ஒரு நிரந்தர தீர்வை பெற்றுத் தருவதற்கு வழிவகுக்க வேண்டும் என்றும் இந்த போராட்டம் இறுதி போராட்டமாக அமைய வேண்டும் என்றும் இலங்கை இந்திய அரசுகளுக்கு இந்த மன்னார் மாவட்டத்திலே வைத்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட இலங்கை இந்திய மீனவர் பேச்சுவார்த்தையை முன்கொண்டு சென்று இந்த வருடத்திற்குள்ளே ராஜதந்திர ரீதியிலே இந்திய இலங்கை மீனவர்களுடைய பேச்சுவார்த்தைக்கு தீர்வு பெற வேண்டும் அதே போன்று இரண்டாம் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி இலங்கையினுடைய வெளிவுகார அமைச்சர் அவர்கள் பாராளுமன்றத்திலே வெளிநாட்டு படகுகளுக்கு அனுமதி கொடுப்பதாகவும் அதனை வரி வரி பெற்று மீனவர்களுக்கு வழங்குவதாகவும் கூறியிருந்த கருத்தை வடக்கு கடற்றொழில் சமூகம் ஒட்டுமொத்தமாக நிராகரிக்கிறது எனவே வடக்கு கடற்றொ கடற்றொழில் சமூகம் வடக்கு கடலிலே வெளிநாட்டு படகுகளை அனுமதிப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளாது அது ஒருபோதும் எங்களுக்கு உகந்ததில்லை எங்களுடைய கடல் எங்களுக்கு வேணும் படகுகளை பக்கத்துக்கு வர விடுவதனால் எமது மீனவர்கள் எவ்வளவோ பாதிப்படைகிறார்கள் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்படுகின்றது 
ஆகையினால் நாங்கள் அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக்கொள்வது தயவுசெய்து வெளிநாட்டு படகுகளை இங்கு வரவிடாது இந்த மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை பா அதை பாதிக்காமல் அவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு செய்யும் இந்த தொழிலை எமது அதிகாரிகள் பாதுகாத்து தர வேண்டும் என்றும் இவர்களுடைய நாலாந்த வாழ்க்கை இந்த மீன்பிடிப்பு என்ற மட்டில் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட எத்தனையோ மக்கள் வாழுகின்றார்கள் எனவே மன்னாரில் வாழும் இம்மக்களுடைய குரல்களை தயவாய் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இவர்களுடைய இந்த கோரிக்கைக்கு செவி மடுக்கவுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் இலங்கையில் நடைபெறும் அடுத்த பொதுத் தேர்தலின் பின்னர் உருவாகும் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தலைமையிலான அரசாங்கத்தில் பலமான பங்காளியாக தாம் இருப்போம் என ஜனநாயக மக்கள் முன்னணி மற்றும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி ஆகியவற்றின் தலைவர் மனோகணேசன் கூறியுள்ளார் இலங்கையில் நடைபெறும் அடுத்த தேர்தலில் உண்மையான ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும் என கொழும்பு தெற்கு பனிமனையில் இடம்பெற்ற ஜனநாயக மக்கள் முன்னணியின் கொழும்பு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டத்தில் உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருந்தார் நமக்கு இந்த நாட்டில் ஜனாதிபதியாக முடியாது பிரதமராக முடியாது சட்டத்தில் தடையில்லை ஆனால் நடைமுறையில் இந்த உரிமை எமக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே அரசாங்கங்களில் பலமான பங்காளியாக இருக்கும் உரிமையை நாம் பயன்படுத்துவோம் அதன் மூலமே நாம் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் மக்களுக்கு நாம் பணியாற்ற முடியும் இதுவே ஜனநாயக மக்கள் முன்னணியின் நிலைப்பாடு எமது தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் நிலைப்பாடு நாம் இடம்பெறும் எமது அரசாங்கம் எதுவென நாம் உரிய வேளையில் தீர்மானிப்போம் இன்றைய அரசியல் இணைந்து உடனடியாக பதவி பிரமாணங்களை செய்து பதவியேற்க எமக்கு முடியும் அதற்கான திறந்த அழைப்பு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிடமிருந்து எமக்கு எப்போதும் இருக்கிறது ஜனாதிபதி விக்ரமசிங்கவை அணுக எனக்கு தரக்கர் தேவையில்லை ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு போதும் ஆனால் இன்று அரசில் நுழைந்து அமைச்சராக ஊர்வலம் வருவதில் எமக்கு நாட்டமில்லை அதற்கான காரணங்கள் இன்று இல்லை மக்களுக்கு பணி செய்யும் சாத்தியங்கள் இந்த அரசில் இன்று இல்லை கொழும்பில் இரண்டாயிரத்து பத்து தொடக்கம் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து ஆண்டு கால ராஜபக்ச ஆட்சியின் போது கொழும்பு மாநகரில் பின்தங்கிய குடிசைவாழ் தமிழ் பேசும் மக்களை இராணுவத்தை கொண்டு அப்புறப்படுத்தி தூர இடங்களில் கொண்டு சென்று குடியேற்ற அன்றைய அரசின் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ச திட்டமிட்டதையும் அவற்றை எதிர்த்து களத்தில் நின்று நாம் போராடியதையும் நீங்கள் மறக்க மாட்டீர்கள் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து தொடக்கம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது நல்லாட்சி அரசில் வட கொழும்பில் நமது அரசு பதிமூன்றாயிரத்து நூற்றி ஐம்பது தொடர்மாடி மனைகளை கட்டியது இன்று வட கொழும்பில் பின்தங்கிய குடிசை குடியிருப்புகள் இல்லை தொடர்மாடி மனைகளில் குடியேற்றப்பட்டவர்களில் மிக பெரும்பான்மையோர் தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் ஆவர் அதையடுத்து கொழும்பில் வாடகை வீடுகளில் வசிக்கும் நமது மக்களுக்கு சொந்தமாக வீடு கட்டித்தரும் திட்டம் இருந்தது ஆனால் இனவாதிகளால் எமது அரசு வீழ்த்தப்பட்டது அந்த திட்டம் என்னிடம் இருக்கிறது மீண்டும் நாம் வருவோம் அதை நான் முன் நின்று நிறைவேற்றுவேன் அதுவரை ஓய மாட்டேன் இலங்கையில் முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் ஆர்வம் செலுத்தும் சொத்துக்களை விற்பனை செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஊடகத்துறை அமைச்சர் பந்தல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கருத்து வெளியிட்ட அமைச்சர் பந்தல குணவர்த்தன லாபம் ஈட்டும் நிறுவனங்கள் அல்லது சொத்துக்கள் மீதே முதலீட்டாளர்கள் அவதானம் செலுத்தியுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் கடன் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை கடன் மறுசீரமைப்புக்காக அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் வேலை திட்டங்களுக்கு சகல தரப்பினரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து நாட்டு மக்களும் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட்டால் மாத்திரமே எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நாடு மிஞ்சும் பாரிய கடன்களை மீள செலுத்துவதற்காக சில சொத்துக்களை விற்பனை செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் தீர்மானிப்பதற்கு விசேட குழு ஒன்றும் காணப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில் முதலீட்டாளர்கள் அதிகம் ஆர்வம் செலுத்தும் சொத்துக்களையே விற்பனை செய்ய முடியும் நஷ்டமடைவற்றில் முதலீடு செய்வதற்கு எவரும் முன் வருவதில்லை அத்தோடு லாபம் கிடைக்கிறது என்பதற்காக லாபம் மீட்டும் சொத்துக்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கவும் முடியாது நாட்டுக்கு பாரிய லாபம் கிடைக்கக்கூடியவாறு கடலை மீள செலுத்துவதற்கு உதவும் வகையிலேயே சொத்துக்களை விற்பனை செய்யப்படவுள்ளன இறக்குமதி தடைகளை ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் நீக்க முடியாது அவ்வாறு செய்தால் பிரச்சனைகளை மேலும் தீவிரமடையும் சமாதானம் மற்றும் நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி பௌத்தவிக்கு ஒருவர் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து திருகோணமலை நோக்கி நடைபயணம் ஒன்றை என்று ஆரம்பித்துள்ளார் நாவற்குழியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பௌத்த விகாரையில் அண்மையில் கலசம் வைக்கும் நிகழ்வுக்கு எதிராக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியமை சர்ச்சையான நிலையில் பௌத்த பிக்குவின் இந்த நடைபயணம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் சமாதானம் நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி யாழ்ப்பாணம் ஆரியகுளம் ஸ்ரீ நாகவிகாரையில் இருந்து பௌத்தபிக்கு வெளிமட சந்தன தேரர் தனது நடைபயணத்தை ஆரம்பித்துள்ளார் 
இன்று காலை நயனாதீவு நாகவிகாரையில் வழிபாடுகளை மேற்கொண்டு யாழ்ப்பாணம் ஆரியகுளம் நாகவிகாரையில் இருந்து நடைப்பயணத்தை அவர் ஆரம்பித்துள்ளார் திருகோணமலை தெய்வேந்திர முனைவரை கால்நடையாக நடைப்பயணத்தை பௌத்தபிக்கு மேற்கொண்டுள்ளார் நாட்டில் சமாதானம் ஒற்றுமையை வலியுறுத்தி நடைப்பயணத்தை ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட பௌத்த பிக்கு தனது தூர நோக்கான செயற்பாட்டிற்கு அனைத்து மக்களும் ஆதரவு வழங்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் நாட்டில் வாழ்கின்ற அனைத்து இன மக்களும் குல மத பேதங்கள் இன்றி ஒற்றுமையாகவும் நிரந்தர சமாதானத்துடனும் வாழ வேண்டி பிரார்த்திப்பதாகவும் பௌத்த பிக்கு வெளிமட சந்தன தேரர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தனியார் பல்கலைக்கழக மூடாக மருத்துவ பட்ட படிப்பை முன்னெடுக்கும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தின் திட்டத்திற்கு எதிராக இன்று எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இலவச கல்வி மற்றும் இலவச சுகாதாரத்தை பாதிக்கும் லைசியம் மருத்துவ பட்ட படிப்பு மோசடியை கொண்டுவரும் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்தின் சூழ்ச்சியை தோற்கடிப்போம் எனும் துணைப்பொருளில் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது களனி பல்கலைக்கழக மருத்துவ வீடு மாணவர் ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டில் களனியில் இன்று எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று நடாத்தப்பட்டுள்ளது லைசியும் தனியார் பல்கலைக்கழகம் ஊடான மருத்துவ பட்டப்படிப்பு திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அவர்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடாத்தியுள்ளனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட களனி பல்கலைக்கழக மருத்துவ வீடு மாணவர்கள் ரணில் ராஜபக்ச அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு தமது கண்டனங்களை வெளியிட்டுள்ளனர் போலி குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து மாணவர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் அடக்குமுறையை நிறுத்துமாறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ருகுணு மருத்துவ பீடத்தில் நடைபெறும் மாணவர் மீதான அடக்குமுறையை தடுத்து நிறுத்துமாறும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் களனி பல்கலைக்கழக மாணவர் தலைவர்களான கெலும் முதன்நாயக்க மற்றும் தில்ஷான் கர்ஷன ஆகியோரை விடுவிக்குமாறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்க நிதி தொடர்பான தெரிவுக்குழுவுக்கு வழங்கப்பட்டு தற்காலிக தலைவர் பதவி நியமனம் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதியுடன் நிறைவு பெறவுள்ள நிலையில் அந்த பதவிக்கு நிரந்தர தலைவரை நியமிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாட்டலி சம்பிகரணவுக்கு நாடாளுமன்ற நிலையற் கட்டளையின் பிரகாரம் தெரிவுக்குழுவுக்கு நிலையான தலைவரை நியமனம் செய்யுமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுக்களில் அரசாங்க நிதி தொடர்பான தெரிவுக்குழு முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது நாட்டின் நிதி அதிகாரம் நாடாளுமன்றத்திற்கு பொறுப்பாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நிதி தொடர்பான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் அரசாங்க நிதி தொடர்பான தெரிவுக்குழு ஊடாக முன்னெடுக்கப்படுகிறது அரசாங்க நிதி தொடர்பான தெரிவுக்குழுவின் தலைவர் பதவி எதிர்க்கட்சிக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என நாடாளுமன்ற நிலையியல் கட்டளையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் எதிர்க்கட்சிகளின் பரிந்துரைக்கு அமைய அரசாங்க நிதி தொடர்பான தெரிவுக்குழுவின் தலைவர் பதவி நியமனம் இடம்பெறுவதில் தொடர்ந்து எழுப்பறி நிலையில் உள்ளது அரசாங்க நிதி தொடர்பான தெரிவுக்குழுவின் தலைவராக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் மயந்த திசாநாயக்க தெரிவு செய்யப்பட்டார் பின்னர் அவர் பதவி விலகினார் அதனைத் தொடர்ந்து அரசாங்க தரப்பின் உறுப்பினர் அரசாங்க நிதி தொடர்பான குழுவின் தற்காலிக தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் இந்த தற்காலிக நியமனம் எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதியுடன் நிறைவு பெறும் ஆகவே அரசாங்க நிதி தொடர்பான தெரிவுக்குழுவுக்கு தற்காலிக நியமனத்தை வழங்க முடியாது ஆகவே இந்த விவகாரம் தொடர்பில் வெகு விரைவில் நாடாளுமன்ற நிலையற் கட்டளையின் பிரகாரம் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும் பொருளாதார நெருக்கடியால் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள இலங்கைக்கு இலங்கையை கட்டியெழுப்புவதற்கு தேவையான ஒத்துழைப்பை தொடர்ந்தும் வழங்குமாறு ஸ்ரீலங்காவின் பிரதான எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சர்வதேசத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் வெளிநாடுகளின் தூதுவர்கள் மற்றும் உயர்ஸ்தானிகர்களுடன் கொழும்பில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார் உலகில் உள்ள பன்னிரண்டு நாடுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தூதுவர்கள் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கட்சித் தலைவர்களுடனான விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது இலங்கையின் தற்போதைய நிலைமை குறித்த விடயங்களை தெளிவுபடுத்தும் முதன்மை நோக்கத்துடன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தலைமையில் நேற்று கொழும்பில் தனியார் விடுதியொன்றில் இந்த கலந்துரையாடல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது குறிப்பாக இலங்கையில் ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்துதல் அரசியலமைப்பை பாதுகாத்தல் மற்றும் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை நடத்துவது போன்ற விடயங்கள் தொடர்பில் இந்த கலந்துரையாடலில் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது பிரித்தானியா ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அமெரிக்கா நெதர்லாந்து இத்தாலி இந்தியா ஜப்பான் அவுஸ்திரேலியா பிரான்ஸ் கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தூதுவர்கள் உயர்ஸ்தானிகர்கள் பிரதி உயர்ஸ்தானிகர்கள் பதிவிட பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் இந்த கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது பிரித்தானிய கரப்பந்தாட்ட வரலாற்றில் முதன்முறையாக உருவாகியுள்ள பிரீமியர் லீக் போட்டிக்கு வீரர்களை ஏழு முறையில் தெரிவு செய்யும் நிகழ்வு நேற்று நடைபெற்றிருந்தது இந்த வீரர்களை கொண்ட அணிகள் பங்கு மற்றும் கரப்பந்தாட்ட போட்டி அடுத்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பன்னிரண்டு அணிகளின் அறிமுகத்துக்குப் பின்னர் அந்த அணிகளுக்காக விளையாடவுள்ள வீரர்கள் புள்ளிகளை அடிப்படையாக கொண்டு ஏலமுறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட
വോളിബോൾ കിങ്സ് ഗോൾഡൻ ഈഗിൾസ് മരുതം യുണൈറ്റഡ് റൈഡേഴ്സ് റോമിയോ നവംബർ ഇസൈ തമിഴ് ഇണയിന്ത കരങ്കൾ യു കെ തമിഴ് യുണൈറ്റഡ് ആകിയ പനികണ്ട് അണികളിൻ ഉരിമയാളർകൾ മറ്റും മുഹാമിയാളർകൾ പുറപ്പെട്ടിരുന്നത് യാഴ് പൽക്കൊള്ളിക്കളഹ കളഞ്ചിയ സാലയിൽ ഇടം പെറ്റ് പാരിയ പൊരുട്കൈയാടൽ കുറിച്ച് കാവൽത്തുറയിനർ വിചാരണകളെ ആരംഭിച്ചുള്ളനർ പൊരുട്കൈയാടലിൽ പൽക്കൊള്ളിക്കളഹ അധികാരികളും ഈടുപെട്ടുള്ളതാക്ക് തകവൽ വെളിയാക്കിയുള്ളമൈ പൽക്കൊള്ളിക്കളഹ സമൂഹത്തിൽക്ക് മതിയിൽ പേസുകളാക്കിയുള്ളത് യാഴ്പ്പാണ പൽക്കൊള്ളിക്കളഹ പരാമരിപ്പ് കളയൻ കളഞ്ചിയ സാലയിൽ ഇരുന്ന് മിന്നണിപ്പ് സാധനങ്ങൾ മറ്റും കട്ടട പൊരുട്കൾ പോന്റവൈ നീണ്ട കാലമാക കളവാടപ്പെട്ടുള്ളന മിക കുറുകിയ കാലത്തിനുൾ സുമാർ ഒരു മില്യൺ രൂപ പെറുമതിയാണ് മിൻ ഇണപ്പ് സാധനങ്ങൾ കാണാമൽ പോണതായി അറിയുന്ന നിർവാഹം ഇതുകുറിച്ച് ചെയ്ത മുറപ്പാട്ടെ അടുത്ത് കോപ്പായ് കാവൽത്തുറയിനർ വിചാരണകളെ ആരംഭിച്ചുള്ളനർ പരാമരിപ്പുകളയിൽ പണിയാറ്റും ഊളിയർക്കൾ ചിലരെ ഇന്ത കയ്യാടലിൽ ഈടുപെട്ടതാക്ക് കുറ്റം സാട്ടപ്പെട്ടത് ഇന്ന നിലയിൽ പൽക്കൊലിക്കലക്ക് മേലധികാരികൾ ഉള്ളക വിചാരണകളെ മേൽക്കൊണ്ട നിലയിൽ പൽക്കൊലിക്കലക്ക് അധികാരികൾ ചിലരും തുടർപ്പെട്ടിരുപ്പത് തെരിയവന്തുള്ളത് അതിൻ പിന്നെ കാവൽത്തുറയിനരിടം മുറപ്പാട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതാക്ക് യാഴ്പ്പാണ പൽക്കൊലിക്കലക്ക് നിർവാഹം മേലും തെരുവിട്ടുള്ളത് ഉലക കാസനോയാളർ ദിനത്തെ മുന്നിട്ട് വവനിയ മാവട്ടത്തിൽ നാളെ വിളിപ്പുണർവ് പേരണിയൊന്നേ മുന്നെടുക്കുള്ളതാക്ക് കുറിപ്പിട്ട വവനിയ മാവട്ട് കാസനോയ കട്ടപ്പാട്ട് വൈദ്യാധികാരി കെ എൻ ആർ ചന്ദ്രകുമാർ കാസനോയ അരിക്കുറിയൂടിയ പലർ അതിർക്കാന പരിശോധനകളെ മുന്നെടുക്കാമൽ പൊതുവെളിയിൽ നടമാടുവതാകവും തെരുവിത്തിരുന്നാർ വവനിയാവിൽ ഇന്ത്യ ദിനമിടം പെട്ട ഊടകവീലാളർ സന്ദിപ്പിൽ കലന്തുകൊണ്ട് കരത്ത് തെരുവിത്ത് വൈദ്യാധികാരി കെ എൻ ആർ ചന്ദ്രകുമാർ മുറിയാക ആറു മാതങ്ങൾ തുടർച്ചയാക്ക് സ്ഥിതിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാൽ കാസനോയിലിരുന്ന് മുഴുമയാക്ക മീളലാമനവും ചൂട്ടിക്കാട്ടിയുള്ളാർ மேலும் சில உள்ளூர் செய்திகள் தொடர்கின்றன சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையில் பாரிய அதிகரிப்பு காணப்படுவதாக இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது இந்த மாதத்தின் இருபத்தி ஓராம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில் எண்பத்தி நான்காயிரம் சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கை வந்துள்ளதாக அதன் தலைவர் பிரியந்த பெர்னாண்டோ குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் இந்த வருடத்தின் முதல் மூன்று மாதங்களில் மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளனர் யாழ்ப்பாணம் அச்சுவேலி பிரதேச வைத்தியசாலைக்கு ஒரு தொகுதி மருத்துவ உதவிப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன தொண்டை மாநாறு செல்வ சன்னதி ஆசிரமத்தில் மோகன் சுவாமி தலைமையிலான குழுவினரால் குறித்த உதவிகள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன அச்சுவேலி பிரதேச வைத்தியசாலையின் வைத்திய அதிகாரியிடம் இந்த மருந்து பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன குறித்த மருந்து பொருட்கள் சிறுவர்களுக்கான அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கிளிநொச்சி பழைய காவல்துறை நிலையத்தில் கடமையாற்றும் இரண்டு காவல்துறை உத்தியோகத்தர்கள் கஞ்சா போதைப் பொருளுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இரவு நேர கடமைகளுக்காக சென்றிருந்த இருவரும் காணாமல் போனதாக தகவல் வெளியாகியிருந்த நிலையில் தற்போது அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நுவரலியா பொகவந்தலாவை லைனோன் எசல் சமூக ஓயாவில் இருந்து பெண் சிசுவின் சடலம் ஒன்று நேற்றைய தினம் மீட்கப்பட்டுள்ளது மீட்கப்பட்ட சிசு ஏழு மாதங்களில் பிறந்த குழந்தை என ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளதுடன் மேலதிக விசாரணைகளை பொகவந்தலாவை காவல்துறையினர் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் செய்திகளின் நிறைவாக இனி மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மாவட்டங்களால் பாடசாலைகளை முடக்க அனுமதி இல்லை என டிரானில் சூளுரை நாடலாவிய ரீதியில் மீண்டும் படையினரை களமிறக்க சிறப்பு வர்த்தமானி ரவை ஏவுகணையால் தாக்கப் போவதாக ரஷ்யாவில் இருந்து எச்சரிக்கை பிரான்சில் மீண்டும் நாட்டை முடக்கிய பணி புறக்கணிப்பு மற்றும் போராட்டங்கள் அரசாங்கத்தையும் மக்கனையும் பதவி விலக அழு இத்துடன் ஐ பி சி தமிழின் செய்தி நேரம் நேரலை நிறைவடைகின்றது உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐ பி சி தமிழ் டாட் காம் என்ற நமது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம்